资产配置投资策略。你觉得投资需要做资产配置吗？很多人在投资股票的时候都没有做好资产配置。有可能你手上有个一百万，你就会把一百万全压在同一只股票上吗？假如你会全压的话，你的这种投资方法，这种投资真的很令我替你感到担心。你有时候可能觉得非常开心，不想上班。不然就是非常沮丧到不想上班。其实造成你心情起伏这么大，主要就是没做好配置。所以就让我们继续看下去。以上是巴菲特2 0 1 2到二零2二股票配置，可以供我们参考。它的配置都是以价值投资的标的为主，这是它十年来它的改变。例如 IBM 变成苹果这些改变就是顺势而为。所以看完后，相信你就知道该怎么做好资产配置，达到降低风险。股票不做资产配置会怎么办？如果今天不做资产配置，当你手中只有一档股票时，通常你的账户损益不是大赚就大赔。大赚当然是好事，你可以很开心的把赚到的钱拿去花，或是在投资都可以。但是问题就在于，一般的小资族到底能不能接受这种波动？每天看住自己账户正负二十万在跳动，你真的受得了吗？普通小资族通常都受不了二十万的波动。不过，随着每个人本金越来越大，假设本金已经有一千万左右池，那时候的二十万也只不过是百分之二而已哦。所以你该注重的是百分比号数。账户里购买的股票数目越多，照论文指数报告来看，越能将整体波动降低。当你手上的投资组合股票超过十档时，就能大幅降低面对市场的波动。总结不做资产配置的缺点：一、账面会有大波动的盈亏，持有单一股票。看到账面正负二十万很正常。二，非常考验人的心理素质。股票上涨当然谁都很开心，但是下跌你承受得了吗？很常有的状态是亏损百分之五十后，之后可以赚百分之三百。想赚钱必须得要撑得过前面账户亏损百分之五十的时候。这边举一个我们不做资产配置血淋淋的例子：想要买当时股价大约九十万元的红海。短短几天后，看到红海涨到97元左右，账面上大约就赚了7万多元，真的对小资族来说非常兴奋。但基于人的贪心，我们私心认为它还会再上涨，于是继续放着。没想到我们开始尝到不做资产配置的苦头，红海开始每天下跌，跌了一周大概赔掉一万八千元左右。当时在这种波动下，我们真的受不了，很怕赔掉一半的成本，最后认赔卖出。半年过后涨回九十五元，因为单一化只有一只，所以大好大坏。股票资产配置投资策略，持有越多不相关产业的股票，越能降低投资组合的风险。雷达里奥·雷多留将此称为投资的圣杯，持有越多零相关的资产可以提高。雷多留在他投资的圣杯中有提到，如果将零相关的资产股票持有十五到二十种以上的话，就可以将风险回报率提高到一点二五。而风险报酬率 1.25 的人，通常一年内亏损的几率只有 11% 相对不做好资产配置的话，风险报酬率在 0.25 的人。风险报酬率资料来源 ：Trading Syndicate。首先，先认识一个公式：风险报酬率等于资产净值增长率除以资产净值标准差波动的概念，可以衡量投资组合与基金的好坏。以上虽然看起来有点复杂，不过我帮你做好总结。持有越多低关联性的股票，越能提高风险报酬率。换句话说，就是降低输钱的几率。资产配置错误观念，要做好资产配置，你就必须避免以下几个错误的资产配置观念。资产配置错误观念：一、只存特定类型股票，例如金融股股票。虽然第一金、和库金、兆丰金、玉山金等都是台股不错存股标的，但是只存金融股会让整个投资组合暴露在高风险之中。相关联性的股票太多。二，买太多科技股，就算你拥有三百万台币，也不能把两百五十万都投资在科学园区里面所谓的科技股，这样对你的投资组合会造成非常大的风险。你会觉得投资组合每天的涨跌非常刺激。三，资金全部压在特定 ETF， 比如说元大石油正二就是一个例子。看对边或许可以短期间有非常好的报酬率。但是像今年就不少人瞬间在这档 ETF 中损失上百万台币，所以特定能源的 ETF， 像是黄金、石油、白银会牵扯到期货，所以更不能把资金全压在这种 ETF 上。四四有一定现金的小资族
。假设你是拥有三十万新台币的小资族，而且你很看好红海就一次买入三张，等于说这三十万完全没做好资产配置，全部压在同一档股票上，是非常危险的一种投资方式。就如同上面所说，你要尽量将资金分配到不相关的产业上，才可以增加你的风险回报率，等于降低输钱几率的意思。美股比台股更适合做好资产配置。以美股产业类别来看，其实有很多类别是台股没有的，像是信用支付、军火商、烟草、社群平台等。总之，有非常多好标的可以选择，最重要是可以一股一股慢慢买，超级无敌适合小资族的。所以我真的非常喜欢投资美股。以下为美股大类别区分，括号内则是更细的分类：一、Technology 科技类，软体、消费性电子商品、资讯科技、半导体、半导体机台；二、Financial 金融类，信用支付、银行、保险；三、Communication Service 通讯及服务。社群平台、娱乐、电信。四、Health Care 健康医疗、制药、医疗计划、生物科技。五、Consumer Defensive 必需性消费商品、烟草、饮料、酒精饮品、零售商。六、Consumer Cyclical 非必需性消费商品、电子商务、餐厅、旅游服务、家具业。七、Industrial 工业、铁路、军火商、材料商。八、Real Estate 房地产信托。零售房地产信托、仓储房地产信托、医疗大楼房地产信托。九、Utilities 公共事业、水电。十、Energy 能源、石油、天然气。十一、Basic Material 基本材料、特殊化学材料。对于普通的散户来说，假如手上只有三十万元可以投资，在台股买完一张台积电就没钱了。换句话说，这样的投资等于压身家在一档股票身上。是很危险的投资方法，但是如果三十万投资在美股上，可以一股一股慢慢买，很多股票一股都低于 US 三百美元以下，所以我们可把资金分配到不同类别的个股，同时又可以选择到非常优秀的跨国企业。买投资全世界的 ETF， 优点：只要你相信，你就会跟全世界一起进步；缺点：什么都买，变得报酬率偏低。其实最保守的方法就是买 VT 这档 ETF， 因为这只 ETF 还干了全球市值前十大的国家股票，也就是说这是非常分散风险的 ETF， 把你的资产配置做得非常分散，所以上面我才会说，只要你相信，你就会跟住世界一起进步。当世界不断进步时，你持有的 VT 就会不断的上涨。以下是 VT 这档 ETF 所涵盖的国家，没想到台湾股市还能分一杯羹。基本上长期性经济是成长的，所以这些指标长期上来说还是会涨的，除非你坚决认为这世界只会越来越糟的，认为以后世界会回到西元1900年的经济水准，然后经济不断走下坡，那么好吧，政府会不停印钞，所以考虑一下投资，否则钱都贬值了。不过这边我必须说一下，如果你还没看过《正确》这本书。建议你可以大致翻阅一下，书里面会拿出数据告诉你，其实我们所在的世界正不断变好当中，所以常年来看世界变好的同时 ，VT 这档 ETF 只会上涨是很正常。建议你可以大致翻阅一下，书里面会拿出数据告诉你，其实我们所在的世界正不断变好当中，所以常年来看世界变好的同时 ，VT 这档 ETF 只会上涨是很正常。买股债平衡型 ETF。优点：券商会定期帮你做股债平衡的资产配置。缺点：小心这是危险的惊喜组合包。虽然说最近有在慢慢流行股债平衡的概念，甚至美国券商还帮忙你搭配出不同比例股债平衡的 ETF， 这对一些想同时持有股票与债券的投资人真的是一大好处。但是在之前文章我们也有特别说明这种商品是。ETF 中还有其他 ETF， 这会有点像是我们在文具店或是便利商店看到的惊喜组合包。如果不拆开包装来看，很有可能花很多钱，但都买到垃圾，真的要很小心。所以对长期投资来说，你其实可以不用担心短期的波动，只要适当做资产配置，就算是 100% 的股票，也有可以平均 10.2% 的年化报酬率。看上图。相对百分之五十股票加百分之五十债券，虽然看似安全，但是年化报酬率就相对低了很多，平均只有百分之八点三。买美国前五百大公司，买进美国前五百大公司的 ETF， 其实也能做好资产配置，虽然是以市值来选股。
。缺点，就算是五百大企业，也会有体质不好的公司。买进美国前五百大公司的 ETF， 其实也能做好资产配置。虽然是以市值来选股，而选到的产业也是以科技为主，占了百分之三十左右。Spy 的资产配置效果其实比零零五零好非常多，科技业纵使是最多的比例，但是也才占了百分之三十左右。其他资金会有效帮你分配到健康保健、金融、民生用品等。所以说，如果你完全不想多研究个股，或是觉得简单投资就好，你可以选择买 Spy 无这类指数型 ETF， 就会自动帮你做好资产配置，而且长期报酬又还不错。至少是远远打败通货膨胀与台湾的零零五零。美国大盘 ETF 的持股详细资料：科技占百分之三十，健康保险占百分之十五，金融占百分之十三。图片来源 ：ETF.com。建立属于自己的 ETF， 优点：报酬率非常有机会超越大盘，并建立现金流系统。缺点：需要花时间研究财报，若选错股票会更糟糕。这是目前常采用的方法。这个方法非常有机会超越大盘的年化报酬率 15% 如果每年可以稳定的达到 20% 的年化报酬率，那么你将来就会跟巴菲特一样有钱了。当然，这需要时间来帮忙复利哦。要执行这个资产配置策略的方法，最直接有效的方式，从 S P 5 0 0你最了解的几个产业中，选出1 5到二十间品质好的公司个股。详细你可参考以下我们正在使用的方法。Step 一。S P 5 0 0中选择你可以理解的几种大类别，越多越好。Step 2， 开始从各大类别中最大市值的股票开始研究。以上是股票资产配置投资策略，抗通膨几种的投资组合。谢谢收看。